ఒక్కసారి చూడండి ఓకే ఈరోజు మనం నిన్న సైన్ నైన్టీ మైనస్ సీటా రాసుకుందాం ఓకే ఈరోజు నెక్స్ట్ పాయింట్స్ లోకి వెళ్దాం సి దీస్ ఆర్ క్వాడ్ రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఈ పార్ట్ ని పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఫస్ట్ క్వాడ్ రెండ్ సెకండ్ క్వాడ్ రెండ్ థర్డ్ క్వాడ్ రెండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్ రెండ్ ఓకే సి సపోజ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ వాట్ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఓకే దిస్ వన్ ఈస్ జీరో డిగ్రీస్ అంటాం ఇది నైన్టీ డిగ్రీస్ అగైన్ దిస్ వన్ ఈస్ నైన్టీ సో దిస్ బికమ్స్ వన్ ఎయిటీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీ ఇట్ ఈస్ టూ సెవెంటీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీ దిస్ కెన్ ఆల్సో కాల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిటీ అండ్ సోన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మీన్స్ వాట్ వన్ రొటేషన్ సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మీన్స్ వాట్ టూ రొటేషన్ do you know the difference between distance and the displacement distance suppose miru ikkada start ayya e degree start ayya lo ikkada b degree kochu so this one is called this root is called distance see whereas the straight line path joining the initial and final points that is called displacement distance has no particular direction whereas displacement has a particular direction okay idea on the distance and displacement okay the what is meant by distance ante by kanchi motta red color ro chupettindanta distance the straight line path joining the initial point and final point that is called displacement or simply the displacement is nothing but the shortest distance between the initial point and the final point initial point and the final point ikkada jagratha ga chudandi see theta is an angle see theta belongs to first quadrant then kontha mandi la capital letter rastaru kontha mandi q1 an kuda rastaru quadrant number 1 quadrant quadrant 4 four parts unnai kada dantlo four quadrants lo first quadrant second quadrant third fourth and tam anamata see in first quadrant the angle range is from 0 degrees to 90 degrees see this one is called open interval means these two values are not included so student this one is called closed interval so in which the end values are included that is closed interval this one is open interval okay so the angle in the first quadrant is ranging from 0 to 90 the angle in the second quadrant it ranges from 90 to 180 degrees in third quadrant it ranges from 180 to 270 in fourth quadrant it ranges from 270 to 360 if the angle is more than 360 degrees again it comes to first quadrant see then ikkada unna unna 360 degrees rotate ayam okay then also you can again i will come to the same place so suppose 360 degrees rotate ayaru ante you know 360 is completed and 10 degrees 370 ante 360 complete aipindi kada pa rotation ante 10 degrees see that is a distance this one is called angular distance what is angular displacement ante starting point and x axis nunchi start avutunnam kada so what is a displacement em cheppali 10 degrees so 370 degrees is physically it is 370 degrees but see if you consider the net displacement it is only 10 degrees so andukane manam em chestam ante see distance ant ante 370 ane cheppali kani when you want to find out the trigonometric values of that given angle suppose sin 370 sin 730 cos 
దానికి Similarly, cos 380, cos 20 degrees, tan 380, tan 20 degrees. See, in the original, whenever the angle is greater than multiples of 360. 360 degrees is nothing but one rotation and a matter. So, 720 degrees, two rotations. 1080, three rotations. 1440, four rotations. 1800 five rotations like that okay whenever whenever the angle is whenever the angle is greater than multiples of 360 degrees to find the trigonometric ratios of that angle subtract multiples of 360 you know sin 380 each other then to subtract chechu 360 degrees subtract chechu 360 degrees subtract chechu simply that becomes what it is nothing but what sin 20 for example sin 500 sin in the this computer tan 500 500 degrees means what one rotation that is 360 and 140 degrees which is simply same as tan 140 degrees. Then 140 degrees. If you have a trigonometric ratio, what is the distance? 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 And the theoretical key, fuel in the Kalkundi Atanta, Atlanti calculate Chesirapuru, made of 500 degrees and a chapel. Can he angle key, trigonometric ratios come Kundi Pramatram, and then sign 500, cos 500, tan 500, secant 500, cosecant 500, cot 500, Ilakan Kundi Pramatko, Manamo, simple city inches Tamo. Manamo distance this go, displacement this go down. Displacement and tayman kutunamo, the shortest distance between initial and final points. What is the initial and tardimity? Zero degrees, positive x axis. 500 and tardimity, 360 degrees, one rotation, and then 140 degrees. So, on the caravan of inches, 360 degrees. Subtract just now. Then do subtract just now. Now, what did 360 degrees means one rotation. Again, we will come to the initial point. See, according to the displacement, that becomes zero. According to displacement, distance is zero. On court though, displacement is zero. Meero intro by layer. So, friend, you can forget to go to layer. Okay, okay. Padam shantara tham. I am going to go to layer. After half an hour, Initial According to your mother, what is the displacement? Zero. But there is a distance. But there is a distance. The displacement is the shortest distance between the initial and final points. Okay? So, uh, confusion lekunda distance ki displacement ki kuncha difference ante yo ikkadi ki travel ay anta tirigi vachalanukoma this is called a distance 
అసలు నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్ కి స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదంతా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు ఓకే కానీ వాడు ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్ కి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అవుతుంది ఇది ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇది వెళ్తేనేమో థర్టీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత అని చెప్పాలి త్రీ హండ్రెడ్ కానీ ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అయ్యాడంటే థర్టీ అని చెప్పాలి ఓకే సో అట్లానే దిస్ వన్ ఈస్ కాల్ ఎలీనియర్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్ ఎలీనియర్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్ యాంగిల్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్ యాంగిల్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయ్యాం అనుకోండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాం మళ్ళా స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తాం కదా స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తాం కదా డిస్టెన్స్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ చెప్పాలి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే జీరో డిస్ప్లేస్ అయ్యారా అక్కడే ఉన్నారు కదా ఓకే సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి డిస్టెన్స్ యాంగిల్ ఎంత అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అని చెప్తాం కానీ సైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అని కనుక్కునేటప్పుడు మటుకు మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంత ఎంత వస్తుంది చెప్పండి త్రీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇగో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ అయింది మళ్ళా రొటేట్ అయ్యాం ఇక్కడికి వచ్చాం సెకండ్ టైం త్రీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ చెప్తాం డిస్టెన్స్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ చెప్తాం బట్ డిస్ప్లేస్ ఇక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ చెంద డిస్ప్లేస్ అయ్యారంటే ఏం చెప్తాం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఓన్లీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మటుకే ఓకే యాంగిల్ ఏ లైసెన్ బిట్వీన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే చెప్పాలి ఓకే సైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ సపరేట్ చేసుకొని చెప్పాలి ఓకే సో ఒక నోట్ రాయండి ఒక నోట్ రాయండి ఏం లేదు నాన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి ఇగో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఓకే త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ చెప్పండి ఇగో వన్ రొటేషన్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ అయింది త్రీ ఎయిటీ అంటే ఇగో ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎంత అంటే ఇదే డిస్ప్లేస్మెంట్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్ యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్ యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ లో ఉండనుకుంటాను ద డిస్టెన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అది ఉందా ఫిజిక్స్ లో ఉండాలి డిస్టెన్స్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి అది లీనియర్ అలా మాట్లాడుకుంటే లీనియర్ ఇలా మాట్లాడుకుంటే యాంగిల్ ఇది యాంగిల్ అది లీనియర్ ఇవి ఎప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉపయోగిస్తామంటే యాంగిల్ చెప్పేటప్పుడు సపోజ్ మీరు సైకిల్ వేసుకొని ఒక సర్కిల్ లో సపోజ్ మీరు ఒక రౌండ్ పార్క్ ఉంది ఓకే గేట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వన్ రౌండ్ రౌండ్ పరిగెత్తారు టూ రౌండ్స్ పరిగెత్తారు ఎంత మొత్తం నువ్వు ఈరోజు ఎన్ని రౌండ్స్ పరిగెత్తావు అంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసాం అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ రౌండ్స్ పరిగ నేను ఫైవ్ రౌండ్స్ పరిగెత్తాను అంటావు ఓకే వాట్ ఈస్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావా ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యావా ఎక్కడ ఉన్నావు వాట్ ఈస్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాలి జీరో అని చెప్పాలి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫైవ్ రౌండ్స్ పరిగెత్తాను కనుక ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ చెప్పకూడదు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ జీరో సపోజ్ మీరు గేట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో ఉన్నారనుకోండి ఏది ఫైవ్ రౌండ్స్ పరిగెత్తిన తర్వాత డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి ఫైవ్ రౌండ్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంటే ఓకే కానీ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వన్ ఎయిటీ అనే చెప్పాలి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ చెప్పకూడదు ఓకే అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఓకే సపోజ్ మీ పాకెట్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి మీ మమ్మీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది మీరు స్కూల్కి తీసుకొని వెళ్ళారు వెళ్ళ
వాడికి అవసరం ఉండి ఇది గించి ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసేసుకున్నాడు పొద్దునే వాడు సో అప్పుడు మీ దగ్గర ఎంత ఉంది ఖర్చు ఎంత పెట్టినట్లు అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టావు ఓకే మళ్ళా వాడు మీరు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళా ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చేసారు మళ్ళా ఇప్పుడు మీ దగ్గర పాకెట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఎంత ఉన్నాయి మీ మమ్మీ అడిగింది అనుకోండి ఎంత ఉన్నాయని చెప్తారు హండ్రెడ్ రూపీసే ఎంత ఉన్నాయి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాలి అంతేగాని ఎంత ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటే యాక్చువల్లీ అమ్మ నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకెళ్లాను వాడు ఫిఫ్టీ అడిగాడు తీసుకొని వాడు అక్కడికి వెళ్ళి అది కొనుక్కొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో తీసుకొని తిన్నాడు మళ్ళా వాడికి మధ్యాహ్నం డబ్బులు వచ్చినాయి వాళ్ళ వాడు నాకు ఇచ్చాడు ఇదంతా చెప్తారా అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎంత ఉన్నాయి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి హండ్రెడ్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినట్లు జీరో మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినట్లు అంటే ఏం చెప్పాలి జీరో ఓకే అలానే ఇక్కడ ఇది లీనియర్ గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది యాంగులర్ గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అందుకని క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి ఓకే సో మామూలుగా డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే త్రీ ఎయిటీ చెప్పాలి వాట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ దట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము మనము నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ సబ్రాక్ట్ చేసేసుకుని ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి మనము యాంగిల్ కనుక్కుంటాం ఓకే సో ఒక నోట్ రాయండి ఒక నోట్ రాయండి సి శశాంక్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనే చెప్పాలి సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ట్యాన్ ఆఫ్ అట్లా అడిగినప్పుడు మటుకు మనము డిస్టెన్స్ తీసుకోము డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాము అది ఒక్కటే పాయింట్ అది ఒక్కటే పాయింట్ ఓకే సి మామూలుగా అడిగినప్పుడు మొత్తం చెప్పాలి ఎన్ని రొటేషన్స్ అదంతా చెప్పాలి ఓకే ఫైనల్ గా సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ అవి కనుక్కుండేటప్పుడు మటుకే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాము ఫార్ములాస్ తర్వాత నన్నా ఫార్ములాస్ తర్వాత ఫస్ట్ మెల్లగా అర్థం చేసుకోండి మనము ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ తీసుకునేటప్పుడు మటుకే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇన్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ మనం యాంగిల్ ఎంత అంటే అక్కడ నెట్ డిస్టెన్స్ ఏ చెప్పాలి వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అడిగినప్పుడు మటుకే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవాలి ద రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనం డిస్టెన్స్ ఏ తీసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ ఒక నోట్ రాయండి నోట్ రాయండి వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ 360 to find the trigonometric ratio of that angle to find the trigonometric ratio of that angle subtract multiples of 360 from it eppudu kaadu trigonometric ratios kanukunde appudu maatrame subtract multiples of 360 degrees from it okay next nana acute angle ante enta kana acute angle means the angle less than 90 degrees it is called acute angle okay 